দেখুন আজকে ভিডিওতে আমি যে ফেটের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কনসেপ্ট অর্থাৎ ভোল্টেজ ডিভাইডার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব অর্থাৎ যে এর আগে আমরা বিজেটির ক্ষেত্রে ভোল্টেজ ডিভাইডার দেখেছিলাম এখন আমরা দেখব হচ্ছে যে ফেটের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ ডিভাইডার কনফিগারেশন থাকলে কিভাবে সার্কিটকে মডিফাই করতে হয় তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে যে ফেটের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো আমি ভোল্টেজ ডিভাইডার সার্কিট শুরু করতেছি প্লট আঁকানো এখানে বেসিক্যালি একটা যে ফেট নর্মালি আমি আঁকাবো যে ফেট এবং এটার বেস বেস না সরি যে ফেটের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে গেট গেটে আমার এরোটা ভিতরের দিকে মানে এটা হচ্ছে এন চ্যানেল ঠিক আছে এখানে একটা রেজিস্টর ড্রেন দিয়ে একটা রেজিস্টর এবং গেট দিয়ে আরেকটা রেজিস্টর এটাকে গ্রাউন্ড করা এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড করা তো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আর সোর্স আর এস এবং এটাকে বলবো আর ড্রেন অর্থাৎ আর ড্রি আর এটা হচ্ছে ভিডিডি কমন ভিডিডি এখন এই গেটের এই সাইডে যেটা আছে সেটা হলো সিম্পলি আমি এখানে একটা রেজিস্টর যেটা ভ্যালু কিনে আমার কত আর ওয়ান সেটা এসে কমন হবে হচ্ছে ভিডিডির সাথে আর আর টু এদিকে যে রেজিস্টরটা সেটা হয়ে যাবে গ্রাউন্ডেড এই যা এটা হচ্ছে আর টু রেজিস্টর ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার ইকুইব্যালেন্স সার্কিট ইকুইব্যালেন্স সার্কিট তো না মানে এরকম একটা সার্কিট আমার দেয়া থাকে এটা থেকে আমরা ইকুইব্যালেন্স সার্কিট নিজেদের মতো মডিফাই করে দিব তো আমাদের প্রথমত এটা তো বলেই দিলাম যে এরোটা ভিতরের দিকে আছে মানে এটা হচ্ছে এন চ্যানেল তো যেখানে এরো থাকে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি গেট এটা হচ্ছে গেট এটা ড্রেন এবং এটা সোর্স ঠিক আছে এখন আসুন পরবর্তী কাজটা আমি করব অর্থাৎ এখান থেকে আমি কিভাবে সার্কিটটিকে সিম্প্লিফাই করব। তো আমরা বেসিক্যালি যে ফেটের বেসিক যে ফেট বা মস ফেট যেটাই বলুন সেটা সবগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের গেট কারেন্টটা হয় হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ গেট দিয়ে কোনো কারেন্ট ঢুকবে না সো আমরা এই পয়েন্টটা প্রথমত লিখে নিচ্ছি আইজি ইজ ইকুয়াল টু জিরো আইজি ইকুয়াল টু জিরো এখন হচ্ছে বাদ বাকি পার্ট গুলো তো বাদ বাকি পার্ট গুলো দেখতে হইলে আমাদের সার্কিটটিকে আমি একটু অন্যভাবে রিসাইজ করে নিব সেটা হলো যে দেখুন এই জায়গার এই জায়গায় যে কাহিনিটা হচ্ছে এখান থেকে আমি আস্তে আস্তে যাওয়ার চেষ্টা করব তো এখান থেকে দেখুন এখান থেকে শুরু করে আবার কিন্তু এখানে ফিরে আসতেছে তাহলে আমি যদি এটাকে একটু দেখতে চাই এখানে ভিডিডি থেকে আমাদের আইডি কারেন্ট শুরু হচ্ছে আর সেই কারেন্ট আবার আই আর এস দিয়ে একই কারেন্ট ফ্লো করতেছে তাহলে আমি এখান থেকে এটাকে যদি একটু বুঝতে চাই তাহলে দেখুন আমাদের এই ভোল্টেজটা এই গ্রাউন্ড ভোল্টেজ যেটাকে আমি বলতে পারি প্লাস ভিজি সেই গ্রাউন্ড ভোল্টেজ আচ্ছা আমি একবারে কেভিএলি অ্যাপ্লাই করি গ্রাউন্ড ভোল্টেজটা ধরুন আমি নিব তাহলে গ্রাউন্ড ভোল্টেজ এই পয়েন্টের ভোল্টেজ দেওয়া মানে কি এটা গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে ভোল্টেজ দেওয়া ঠিক আছে তাহলে এই জায়গার ভোল্টেজ এই জায়গায় হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস আর আছে কি প্লাস মাইনাস ভিজিএস আর এখানে আছে আবার আই এস ইন্টু আর এস এদিক দিয়ে আই এস কারেন্ট ফ্লো করতেছে এটা আমি ধরে নিচ্ছি তাইলে আবার আগের পয়েন্টে ফিরে গেল তাইলে এখান থেকে আমি যদি দেখি মাইনাস ভিজি ঠিক আছে মাইনাস ভিজি এই যে এদিক থেকে যদি লুপটা কেভিএলটা চিন্তা করি আগে মাইনাস পাচ্ছি তাহলে মাইনাস ভিজি তারপর কত প্লাস ভিজিএস এই যে আগে প্লাস পাচ্ছি তাহলে প্লাস ভিজিএস তারপর কত তারপরে হচ্ছে প্লাস আই এস ইন্টু আর এস প্লাস আই এস ইন্টু আর এস ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো আই এস বলা যে কথা আমাদের আইডি বলা কিন্তু একই কথা কারণ আইজি কারেন্টটা শূন্য তাহলে আইডি কারেন্টটি 
আসলে আই এস কানেক্ট দ্যাট মিন্স এই জায়গায় আমি আইডি বসাতে পারি এই জায়গাটা আমি আইডি বসাইতে পারি তাহলে এখন এখান থেকে আমি কিভাবে এখন জিনিসটাকে ইয়ে রিপ্রেজেন্ট করব কিভাবে আমাদের ভিজিএস ভার্সেস আইডি একটা কার্ভ লাগে তো সেটার জন্য আমাদের দেখুন আইডি মানে কিউ পয়েন্ট বের করার জন্য তো আইডি আর এস ইকুয়াল টু বেসিক্যালি আসতেছে ভিজি মাইনাস ভিজিএস তো আমাদের এখন কার্ভটা যদি আমরা একটু দেখি चिंता करते नर्माली कम छोड़ ए रखा देखे जेटा कि सकल इक्ुएशन फलो कर आई डी इक्ुअल टू की फर्मुला पाइल बेर कर बेर करते हम देख आईडी मुझे दीची बुझे दिल्ली मडिफाई करी वाइकुअल टू एम एक्स प्लस सी फर्मे आनते हम आई डी इक्ुअल टू भाग करते माइनस माइनस जिन ख्याल कर पॉइंट आई डी एस एस एटर व्याख्या दिए সেই অনুযায়ী কিন্তু আইডি এস এস ওই সকলের ইকুয়েশন ফলো করে এই ভিজিএস ইকুয়াল টু জিরো ধরে দেখুন এই পয়েন্টের ভ্যালু আছে আইডি এস এস আবার এই পয়েন্টে আইডি এর ভ্যালু জিরো আইডি ইকুয়াল টু জিরো ধরে ভিজিএস বের করুন দেখুন যে ভিপি আসবে তো এই পয়েন্ট দুটো নিয়ে নিচ্ছি আর এই যে ইকুয়েশন এটা বেসিক্যালি ফলো করতেছে হইলো ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই আছে আইডি এই এক্সিসে এম এক্স এম হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই আর এস আর এক্স হচ্ছে আমার কত ভিজিএস छेदांशेदांशेब कईडीएस एस एर उपर निब ना कि आईडीएस एस एर नीचे निब तो अवश्य मैं स्ट्रेट लाइन अवश्य डान दिखे नीचे दिखे नाम अर्थात डान दिखे जस्ट ए रखम नीचे दिखे नाम प्लट कर फिलल सेट कर लो येसिकाली किऊ पॉइंट एखान टान दिए भिजिएस बराबर टान दी तब भिजिएस किऊ हमें जैगा छोटो हार कारण देखा ना ये भिजिएस किऊ और एदिक के टान दी एट आई डी एस किऊ ठीक है और ये पॉइंट हमारे जरूरी 
অর্থাৎ এক্স অক্ষের ছেদাংশ তো এই জায়গায় তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি আইডি এর ভ্যালু জিরো তা আইডি ইকুয়াল টু জিরো বসাইলে নর্মালি ভিজিএস এ যে ভ্যালুটা পাই সেটাই বসাবো তা আইডি ইকুয়াল টু জিরো বসাচ্ছি এখানে তাহলে এই ইকুয়েশন বা এখানেও বসাইতে পারেন তো আইডি ইকুয়াল টু জিরো বসাইলে এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে ভিজি মাইনাস ভিজিএস ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট মিনস ভিজিএস ইকুয়াল টু হবে ভিজি ভিজিএস ইকুয়াল টু ভিজি প্লাস ভিজি অর্থাৎ এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার ভিজি তাহলে কিন্তু হয়ে গেল আমাদের ট্রান্সফার কার্ভ এবং হচ্ছে আমার কিউ পয়েন্ট তো এটা গেল ইনপুট সাইডে আমাদের অ্যানালাইসিসটা হইল এখন হচ্ছে আরেকটা পয়েন্ট আছে সেটা হলো যে আমাদের আর এস এর ভ্যালুটা যদি আমি এখন চেঞ্জ করি বাড়াই বা কমাই তাহলে কি ঘটনা ঘটবে ঠিক আছে সব কিছু সেম জাস্ট আর এস এর ভ্যালুটা আমি বাড়াবো বা কমাবো তো আর এস এর ভ্যালু যদি আপনি বাড়ান তাহলে আপনি দেখুন যে ভিজি বাই আর এস এখানে আছে ভিজি বাই আর এস ভিজি বাই আর এস তাহলে আর এস এর ভ্যালু যদি আপনি বাড়ান তাহলে কি ঘটনা করতেছে যে এই ভিজি বাই আর এস ভ্যালুটা কিন্তু কমে যাচ্ছে কারণ আর এস ইনভার্স রিলেশন আর এস নিচে আছে দ্যাট মিনস আর এস যদি বাড়ান ভিজি বাই আর এস এর ভ্যালুটা যাবে কমে অর্থাৎ এই এই পয়েন্টটা তখন চলে আসবে নিচের দিকে ভিজি বাই আর এস এই যে ওয়াই অক্ষের ছেনাংশের পয়েন্টটা চলে আসবে নিচের দিকে আর ভিজি তো আগের মতোই আছে তাহলে জাস্ট এদিক দিয়ে যদি আমি প্লট করে দেই এটা হবে হচ্ছে আর এস বৃদ্ধি করলে অর্থাৎ আর এস যত বাড়াবো আমার এই কার্ভটা তত এদিকে শিফট করবে ঠিক আছে এখন আরেকটা জিনিস দেখুন যে আমাদের কিন্তু একটা জিনিস আমি বলি নাই সেটা হলো হয়তো বা ম্যাথের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগতে পারে এবং এটা আমি জাস্ট সিম্পল লজিক থেকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটা মুছে দিচ্ছি এগুলো এখন আর লাগবে না আমার কার্ভটা আর লাগবে না সেটা হলো আমাদের ভিডিডি আমাদের গেটে কোনো কারেন্ট ঢুকবে না বাট এই পাত দিয়ে কিন্তু একটা কারেন্ট ফ্লো করবে এবং আর ওয়ান এবং আর টু কিন্তু সিরিজে কানেক্টেড ঠিক আছে এই কথাটা আপনার মাথায় রাখবেন কেননা এদিক দিয়ে কোনো কারেন্টই ঢুকবে না তাহলে সম্পূর্ণ কারেন্ট তো ভিডিটি থেকে শুরু করে আমার আর টু দিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি চাইলে এইভাবে এইভাবে জিনিসটা দেখে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি ভিজি ভোল্টেজ গেট ভোল্টেজ যদি আমি পাইতে চাই আমি পাইতে পারি কি করলে ভিডিডি থেকে জাস্ট এদিকের কারেন্টটা আমি মনে করলাম আই ওয়ান কারেন্ট ঠিক আছে আই ওয়ান কারেন্ট ইন্টু আর ওয়ান এবং সেই আই ওয়ান কারেন্টটি কিন্তু আবার আর টুর ভিতর দিয়ে ফ্লো করবে সেম আই ওয়ান কারেন্টটি আর টুর ভিতর দিয়ে ফ্লো করবে অর্থাৎ চাইলে আমি ভিজি কে লিখতে পারি কিন্তু ভিজি কে এদিক থেকে দেখতেছি এদিক দিয়ে আই ওয়ান কারেন্ট চলে গেল তাইলে তো মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস না প্লাস সরি আমি দুঃখিত একটু ভুল হয়েছে রিয়েশনে প্লাস ভিজি ভোল্টেজটা হবে হচ্ছে প্লাস আই ওয়ান ইন্টু আর টু ঠিক আছে অর্থাৎ বেসিক্যালি এই পুরোটুকু একটা কিন্তু সিরিজ সার্কিট এখন চাইলেই আমি আই ওয়ান এর ভ্যালু বের করতে পারি কিভাবে যেহেতু এই পুরোটা সিরিজ সার্কিট এটা তো গ্রাউন্ডেই চলে যাচ্ছে তাহলে আই ওয়ান এর ভ্যালুটা কিন্তু আমি বলতে পারি ভি ডি ডি ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু কেননা তারা সিরিজে কানেক্টেড এই যে এই আই ওয়ানটা আননোন আই ওয়ানটা আমি কিন্তু ভিডিডি ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু বলতে পারি জাস্ট সিম্পল সার্কিট অ্যানালাইসিস থেকে এটা আমি দেখে নিলাম তো এটা গেল আমি ইনপুট সাইডে অ্যানালাইসিস করছি এবার আউটপুট সাইডে অ্যানালাইসিসটা বাকি আছে তো সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখন এটা আমি মুছে দিচ্ছি এটা ম্যাথের ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে ভোল্টেজ ডিভাইডারের ক্ষেত্রে এখন হচ্ছে আমার লাগবে হলো কি আউটপুট সাইড তো আউটপুট সাইড তো এই সাইড থেকে এই যে ভিডিডি থেকে এই যে এদিক দিয়ে এসে এদিক দিয়ে পাস করবে অর্থাৎ আমি ভিডিডি থেকে শুরু করতেছি ভিডিডি ভোল্টেজ আছে সেখান থেকে ভোল্টেজ ড্রপ বিয়োগ করতেছি তাহলে ভোল্টেজ ড্রপ কত আর ডির ভিতর দিয়ে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে আইডি ইন্টু আর ডি জাস্ট কে বিএল অ্যাপ্লাই করতেছি এখানে আইডি ইন্টু আর ডি তারপরে কত আবার ভিডিএস ভোল্টেজ ড্রপ বিয়োগ হবে মাইনাস আইএস ইন্টু আর এস তো আইএস ইন্টু আর এস বলা যে কথা আইডি ইন্টু আর এস বলা একই কথা তো এখান থেকে আপনার ম্যাথে যা চাবে তার উপর ডিপেন্ড করবে বেসিক্যালি এই ইকুয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট 
আপনারা এই ইকুয়েশনটা সার্কিট দেখে দেখে এইভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এখান থেকে চাইলে এখন বিডিএস বের করা যাবে যদি ভিডিডি আন্দোলন থাকে সেক্ষেত্রে ভিডিডি বের করে নিতে পারবেন সেটা যেরকম আপনাকে ডাটা দিবে তার উপর নির্ভর করবে আমাদের এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে মেইন তো এই হলো আমার ভোল্টেজ ডিভাইডারের যতগুলো ইকুয়েশন আছে সম্ভাব্য যতগুলো ইকুয়েশন পসিবল সবগুলো ইকুয়েশনই আমি কিন্তু দেখিয়ে দিলাম এখন ম্যাথের ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লাই করে করে ম্যাথ সলভ করতে হবে তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ